আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সায়েন্স স্কুলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আজ আমি পদার্থবিজ্ঞানের আলোর প্রতিসরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পূর্ণ অভ্যন্তরের প্রতিফলন এবং সংকট কোণ নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ রইল তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের আলোচ্য বিষয় মূলত পূর্ণ অভ্যন্তরের প্রতিফলন ও সংকট কোণ তো যেহেতু প্রতিসরণ সংক্রান্ত এই বিষয়টি সেহেতু আমরা প্রথমে প্রতিসরণটি দেখার চেষ্টা করব প্রতিসরণ কি আলোর প্রতিসরণ কি তো আমরা জানি যে আলো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে যাওয়ার সময় মাধ্যম ধরে বিভত্তলে আলো কৃষি বেঁকে যায় আলোর এই বেঁকে যাওয়ার ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে অর্থাৎ যখন দুটি মাধ্যমের মধ্যে ঘনত্বের পার্থক্য থাকবে এবং আলোকরশি এক মাধ্যম থেকে আর মাধ্যমে তীর্যকভাবে আপতিত হবে তখন প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোকরশিটি বেঁকে যাবে এই ঘটনাটি মূলত আলোর প্রতিসরণ তাহলে এই বিষয়টিকে আমরা একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখলে খুব সহজেই বোধগম্য হতে পারব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি চিত্র যেখানে দুটি মাধ্যম রয়েছে অর্থাৎ আমাদের উপরের মাধ্যমটি হচ্ছে হালকা মাধ্যম আর নিচের মাধ্যমটি হচ্ছে ঘন মাধ্যম এই দুই মাধ্যমের মধ্যে একটি অভিলম্ব অঙ্কন করা হলো অভিলম্বটি সবুজ বর্ণের এইবার একটি আলোকরশি যদি আমরা আপতিত করি অর্থাৎ ঘন মাধ্যমের সাপেক্ষে যদি আপতিত করি তাহলে এই আলোকরশিটি হালকা মাধ্যমে গেলে দেখা যাচ্ছে যে যে কোনো আপতিত হয়েছিল সেই কোনে প্রতিশোধিত হয়নি অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণের মান কিছুটা বড় হয়ে গেছে যার কারণে আলোকরশিটা বেঁকে গেছে এই যে আলোকরশি বেঁকে গেল এটি মূলত আলোর প্রতিসরণ তাহলে আলোর প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আমরা দুটি কোন পাইক পেয়ে থাকি একটি হলো আপতন কোণ যেটি লাল বর্ণর অংশ দ্বারা দেখানো হচ্ছে আর একটি হচ্ছে প্রতিসরণ কোণ এইভাবে আলোর প্রতিসরণ প্রতিসরণকে চিত্রায়িত করা যায় এবার আমরা এই আলো প্রতিসরণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে সেটি আমরা লক্ষ্য করি দেখা যাচ্ছে যে আলোকরশি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করবে তখন প্রতিসরিত রশি আবতন বিদ্যুতে মুখিত অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে দুই তলের মধ্যে যে অভিলম্ব অঙ্কন করা হয়েছে ঘন মাধ্যম থেকে আলোকরশি হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় এই অভিলম্ব থেকে দূরে সরে গেছে অর্থাৎ যে কোণে প্রতিসরিত আপতিত হয়েছিল সেই কোণে প্রতিসরিত হয়নি অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণের মানে এক্ষেত্রে বড় হয়ে গেছে তাহলে এই বিষয়টি বলা আছে যে ফলে প্রতিসরণ কোণের মান আপতন কোণের চাইতে বড় হয় এভাবে আপতন কোণের মান ক্রমশ বাড়তে থাকলে প্রতিসরণ কোণ ও অনুরূপভাবে বাড়তে থাকে অর্থাৎ আপতন কোণের মান যদি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তাহলে প্রতিসরণ কোণের মানটাও আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে তাহলে এরকম বৃদ্ধি পেতে পেতে কি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে আমরা সেরকম একটি চিত্র দেখে নেব আমরা প্রথমে দুটি মাধ্যম আবার কল্পনা করি যেখানে উপরের মাধ্যমটি হচ্ছে হালকা মাধ্যম বায়ু আর নিচের মাধ্যমটি ঘন মাধ্যম পানি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে উপরের মাধ্যম বায়ু হালকা মাধ্যম আর নিচের মাধ্যমটি পানি হওয়ার কারণে ঘন মাধ্যম বায়ু চাইতে পানি একটু ঘন এইবার আগের মতো একটি অভিলম্ব অঙ্কন করে নেবে যেখানে অভিলম্ব হচ্ছে এন এন ড্যাস এই অভিলম্ব সাপেক্ষে এখন কিছু রশি আমরা আপতিত করব সেগুলো প্রতিসরিত হয়ে কিরকম আকার ধারণ করে আমরা সেটা দেখার চেষ্টা করব তাহলে প্রথমে একটি রশি দেখে নিচ্ছে যে এ ও এই এ ও রশিটি আপতিত হয়ে প্রতিসরিত হচ্ছে বি বরাবর অর্থাৎ ও বি বরাবর প্রতিসরিত হয়ে গেছে এবার যদি এর চাইতে একটু বেশি কোণে একটি রশি আপতিত করায় অর্থাৎ এ ওয়ান এ ওয়ান এই রশিটি আপতিত হওয়ার পরে নিশ্চয় বি ওয়ান পথে চলে গেছে তাহলে বি ওয়ান পথে যাওয়ার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্ষেত্রে আপতন কোণের মান বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে প্রতিসরণ কোণের মানও বৃদ্ধি পেয়ে গেছে ঠিক আপতন কোণের মান যদি আরেকটু বেশি করা হয় আরেকটি আরেকটি রশ্মি যদি আপতিত করা হয় তাহলে এটি কোথায় যাবে এটি যাবে নিশ্চয় এই বিভেদ তল বরাবর অর্থাৎ বিভেদ তল বরাবর যাওয়ার কারণে আপতন কোণের মান যতটুকুই হোক প্রতিসরণ কোণের মান হয়ে গেছে নাইনটি ডিগ্রি এবার যদি আপতন কোণের মান আরো বৃদ্ধি করা হয় তাহলে কি হবে আপতন কোণের মান আরো বৃদ্ধি করলে ওই রশিটি আবার আগের মাধ্যমে ফেরত আসবে তাহলে আমরা এক্ষেত্রে দুইটি জিনিস বেশি লক্ষণীয় একটি হচ্ছে আপতন কোণের এমন একটি মান আমরা পেলাম যার সাথে প্রতিসরণ কোণের মান হয়ে গেল নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ এই রেখাটি 
বেগুনি বনে রেখাটি আবার সবুজ বনে রেখাটি আপতন কোনের মান আরো বড় হয়ে গেলে প্রতিসরণ কোনের মান এত বড় হয়ে যায় যে তখন এটি আগের মাধ্যমে ফেরত আসে এই যে আগের মাধ্যমে ফেরত আসলো এবং প্রতিসরণ কোনের মান নাইনটি ডিগ্রি হলে এইটির উপর ভিত্তি করে মূলত আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় পূর্ণ অভ্যন্তরের প্রতিফলন এবং সংকট কোন তাহলে এইটার উপর ভিত্তি করে আমরা প্রথমেই দেখে নেব যে সংকট কোন কি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা কি আসলে তাহলে আমরা জানি যে আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণের মান নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা আগের চিত্রে খুব সহজভাবে দেখতে পেয়েছি যে একটি কোন ছিল নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ প্রতিসরণের একটি কোন ছিল নাইনটি ডিগ্রি তাহলে প্রতিসরণ কোণের মান নাইনটি ডিগ্রি হবে তাহলে আপতন কোণের মান কত সেটাই হবে সংকট কোণ অর্থাৎ আমরা যদি এটি একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখি তাহলে ঠিক আগের মতো দুটি তল নিতে হবে দুটি তল নিয়ে ফেলছি হালকা মাধ্যম এবং ঘন মাধ্যম একটি অভিলম্ব অঙ্কন করতে হবে অঙ্কন করার ফলে এবার একটি রশ্মি আপতিত করতে হবে এই রশ্মিটি আপতিত করলে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিসরণ প্রতিসরিত রশ্মিটি চলে যাচ্ছে বিভেদ তল বরাবর তাহলে প্রতিসরিত রশ্মি যেহেতু বিভেদ তল বরাবর যাচ্ছে সেহেতু এখানে প্রতিসরণ কোণের মান নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা সংজ্ঞায় বলা আছে যে আপত কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণের মান নাইনটি ডিগ্রি হয় সেটি মূলত সংকট কোণ তাহলে এই চিত্রে যে কিউসি যে কোনটি তৈরি হয়েছে সেটি মূলত সংকট কোণ এই যে সংকট কোণের কারণেই আসলে আপত প্রতিসরণ কোণের মান নাইনটি ডিগ্রি হয় ঠিক এভাবে আমরা সংকট কোণকে চিত্রায়িত করতে পারবো এবং সংকট কোণের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবো আশা করি তোমরা বুঝছো আচ্ছা এরপরে আমাদের পরের যে অংশ যে পূর্ণ অভ্যন্তরের প্রতিফলন কি এটি আমরা দেখার চেষ্টা করব। তাহলে আমরা আগের চিত্রে দেখেছিলাম সেখান থেকে আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করব যে এখানকার তথ্যটা কি তথ্য হচ্ছে যে আপতন কোণের মান সংকট কোণের চাইতে যখন বড় হয়ে যাবে আপতন কোণের মান সংকট কোণের চাইতে বড় হবে তখন কিন্তু আলোক্য সেটি আর প্রতিশোধিত হতে না পেরে পুনরায় আগের মাধ্যমে ফেরত আসবে সেটি মূলত পূর্ণ অভ্যন্তরের প্রতিফলন অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিশোধিত যে রশ্মিটি আমাদের দ্বিতীয় মাধ্যমে না গিয়ে প্রথম মাধ্যমে ফেরত আসে এই প্রথম মাধ্যমে ফেরত আসার কারণে এটাকে বলা হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরের প্রতিফলন আমরা প্রতিফলনের সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি যে কোনো আলোক রশ্মি একটি তলে আপতিত হয়ে যদি আবার ওই আগের মাধ্যমে ফেরত আসে তাহলে সেটাকে আমরা বলি প্রতিফলন ঠিক একই ঘটনা এখানে ঘটেছে প্রতিসরণের ক্ষেত্রে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন তাহলে এটাকে কিভাবে চিত্রায়িত করা যায় আমরা সেটা দেখব আমরা আগের মতোই একটি দুটি তল কল্পনা করি একটি তল কল্পনা করি যে তলের উপরের অংশ হচ্ছে হালকা মাধ্যম আর নিচের অংশ হচ্ছে ঘন মাধ্যম এইবার একটি অবিলম্ব অঙ্কন করি অবিলম্ব অঙ্কনের ফলে এখন যদি আমরা একটি আলোক রশ্মি প্রবেশ করাই অর্থাৎ আমরা সংজ্ঞায় বলেছি যে সংকট কোণের চাইতে আপত কোণের মান বড় হতে হবে তাহলে প্রথম আগে সংকট কোণের যে চিত্র সেটাই অঙ্কন করে নিলাম তাহলে এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটি সংকট কোণ তাহলে সংকট কোণের চাইতে যদি আলোক রশ্মিটি বেশি কোণে আপতিত হয় যেমন এই যে সবুজ বনের যে রেখাটি বেশি কোণে আপতিত হবে বেশি কোণে আপত্ত হবে বেশি কোণে আপত্তিত হলে পুনরায় আগের মাধ্যমে ফেরত আসবে তাহলে আগের মাধ্যমে ফেরত আসছে তাহলে এটি মূলত পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঠিক এভাবে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এবং সেই সাথে চিত্রায়িত করা যায় খুবই সহজভাবে চিত্রায়িত আমরা খাতাতে অঙ্কন করতে পারবো এইভাবে এবং সংজ্ঞায়িত করতে পারবো আশা করি তোমাদের এটি বোধগম হয়েছে আমরা এই ভিডিওটি যেন সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি সেই প্রয়াসে তোমাদের প্রতি অনুরোধ রইল এটি বেশি বেশি করে শেয়ার দেবে এবং কমেন্ট করবে আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাদের প্রতি আহ্বান রইল যে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য যাতে 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 করে নতুন নতুন ভিডিও সহজেই পাওয়া যায় আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম